ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வெண்டைக்காய் புளிக்கறி எப்படி வைக்கலாம்னு பார்க்கலாம் இந்த புளிக்கறி வந்து அப்படியே மீன் குழம்பு மாதிரியே இருக்கும் ஆனால் வெண்டைக்காய் வச்சு பண்ண போகிறோம் இப்போ வெண்டைக்காயை வந்து நல்லா மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்தாச்சு கழுவி தண்ணி வடி வச்சுக்கோங்க நல்லா தண்ணி வடியணும் இப்போ இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு தக்காளி ஒரு பெரிய வெங்காயம் போதும் ஒரு பச்சை மிளகா நம்ம தக்காளியும் பெரிய வெங்காயத்தையும் சும்மா க்யூ க்யூவாக கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதை போட்டு மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி பேஸ்டாக தான் போட போகிறோம் அதுக்காக ரொம்ப சைஸ்லாம் கட் பண்ண வேண்டாம் சும்மா கட் பண்ணி போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து புளிக்கறி வந்து ரெண்டு விதமாக வைப்பாங்க ஒன்று வந்து முத ம எல்லா மசாலாவும் போட்டு கொதிக்க வச்சு லாஸ்ட்டில் தாளித்து ஊற்றுவாங்க இது வந்து மீன் குழம்பு மாதிரியே ஃபஸ்ட்டே தாளித்து நோக்கி போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இது அரைச்சாச்சு வெண்டைக்காயும் உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமோ அந்த சைஸில் வெங்க வெண்டைக்காய் ஃபுல்லாத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது கழுவிட்டு தண்ணி நல்லா வடித்ததுக்கப்புறம் கட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா தான் அந்த வளவளப்பு தன்மை இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ வெண்டைக்காய் ஃபுல்லாத்தையும் கட் பண்ணியாச்சு இப்போ பாத்திரத்தில் நான் கொஞ்சமாக நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் ஊற்றிட்டு வெந்தயம் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு ஒரு கா ஸ்பூன் அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு அது வந்து ரொம்ப கரிஞ்சிடாமல் பார்த்துக்கோங்க இல்லைனா கசப்பாயிரும் அதை லைட்டாக போட்டு சூடு வந்தது நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டை போட்டுட்டு அந்த பச்சை மிளகா கீறி வச்சுருக்கிறதையும் இதோட கூட்டிடணும் இதுக்கு வந்து ஒரு லெமன் சைஸில் புளி நனைய வச்சுருக்கேன் தேங்காவும் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு மசாலா வந்து ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் போட்டு நல்ல அந்த எண்ணெயிலே போட்டு வதக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அந்த மசாலா ஸ்மெல் போகிற வர லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அதை கொஞ்சம் நேரம் தண்ணிலே எண்ணெயிலே வேக விட்டுருங்க அப்படியே அது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் அந்த மசாலாவில் வந்து லைட்டாக எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும் இப்போ புளியை கரைச்சி புளி தண்ணியாக கரைச்சி வச்சுருங்க இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துட்டு அந்த புளி தண்ணி அதில் ஊற்றிடலாம் புளி தண்ணி ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா கொதி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம வெண்டைக்காய் போட போட்டுறலாம் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம வெண்டைக்காய் அதில் போட்டுடலாம் போட்டுட்டு வெண்டைக்காய் நல்லா ஃபுல்லாக மூழ்கிற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி வச்சுட்டு மூடி போட்டு நல்லா வேக வச்சுருங்க அது வெண்டைக்காய் வெந்துருச்சுன்னா அதோடய க்ரீன் கலர் மாறிடும் அதில் லைட் க்ரீன் கலரில் இல்லாமல் அந்த கலர் மாறிடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை கரைச்சி அதில் ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தண்ணி போதுமான்னு பார்த்துக்கோங்க பத்தலைன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் இன்னும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஒரு பீஸ் வெண்டைக்காய் எடுத்துட்டு வெந்துருச்சா நல்லா பார்த்துக்கோங்க வெந்துருச்சுன்னா நம்ம லாஸ்ட்டில் கொஞ்சம் மல்லித்தலை போட்டுட்டு உப்பு டேஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க உப்பு தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க லாஸ்ட்டு மல்லித்தலை துவைக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஈஸியாக நமக்கு வந்து மீன் குழம்பு மாதிரியே நமக்கு வந்து புளிக்கறி ரெடி ஆகிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வீட்டில் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச